El 80% de las vías en Pedernales están habilitadas para el tránsito. A esta hora hacemos un enlace con Silra Trasladiña, quien se encuentra en esta ciudad manadita para ampliarnos la información. Silra, buenas noches. Así es, pues les contamos que miembros del ejército continúan realizando las labores de remoción de escombros. Ya están habilitadas el 80% de las vías, sin embargo, es importante limpiar el 100% de las calles de aquí de la ciudad de Pedernales. Es a lo que se dedica pues gran parte del personal también del ejército que está dando colaboración y ayuda en esta zona. Les contamos que el número aproximado de inmuebles destruidos suma 1.153 según los últimos reportes. Además, el el análisis preliminar elaborado por el ejército señala que el 80% de las edificaciones de la población sufrió algún tipo de daño. Según los cálculos de ese organismo, se prevé remover cerca de 184 mil metros cúbicos de material de las estructuras afectadas. Además, les contamos, amigos televidentes, que al momento las demoliciones se limitarán a las que sean tramitadas mediante pedidos libres y voluntarios y que hayan sido solicitadas y aceptadas por la Secretaría de riesgos. Aquí nos hemos encontrado con Paquito. Paquito es el policía. Amigo, vamos a conversar unos minutitos con él. Paquito, ¿qué haces por esta zona? Hola, mi amiguita, te cuento una cosita y un dato súper chévere. Te cuento que ya tenemos de alumbrado público. Tenemos un punto de wifi gratis y lo mejor, que ya tenemos 100 locales comerciales abiertos al público. Perfecto, entonces está avanzando también el tema de el abrir los servicios para los ciudadanos de Pedernales, Paquito. ¡Claro que sí! Y sobre todo, siéntase en seguros, vecinos y vecinas, porque la Policía Nacional del Ecuador estamos aquí, junto a ustedes, y no nos vamos a ir. Aprovechando la presencia de Paquito, queremos saber que nos cuente, también tienen un proceso de ayuda, un proyecto de ayuda también a los niños. ¿Cuáles son las recomendaciones para los medores? Y sé que ustedes están también hablando con ellos y llevándoles diferentes informaciones para evitar que, que caigan en temas de inseguridad, ¿no? Claro que sí, estamos visitando todos los albergues y en especial nos direccionamos a los niños y niñas y adolescentes. Brindamos normas de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica. Nosotros vamos y les llenamos de alegría, les sacamos una sonrisita y también incentivamos a los niños que regresen a su posición inicial de antes, que ya no tengan miedo a los temblores y que confíen en la Policía Nacional del Ecuador, porque les estamos ayudando a contribuir la seguridad ciudadana de este bonito cantón de Pedernales. Muchas gracias a Paquito, que bueno encontrarle por aquí también trabajando con los niños y con la gente en estos momentos. Contarles también que las demoliciones al momento se limitarán a las que sean tramitadas mediante pedidos libres y voluntarios. Esto es porque aún no ha terminado la fase de búsqueda y rescate de víctimas de las edificaciones que colapsaron. Comentarles también que esta etapa de búsqueda y rescate de víctimas finalizará únicamente cuando el presidente de la República y el ministro José Serrano pues eh, den por finalizadas y den, digan oficialmente que se terminó. Pero por ahora continúan buscando también a las personas que podrían estar atrapadas en los diferentes edificios. Comentarles también que es importante que continúen haciendo llegar sus donaciones pues aquí la gente lo necesita. Es la información que se genera desde el Cantón Pedernales. Ustedes tienen más información desde los estudios. Muy buenas noches. Gracias.